Assalamualaikum. Kamu nak cerita orang siapa? Hello, apa kita show nak jatuh? Hello. हेलो কথা বলতে হবে তো এখানে এসে ভূতের মতো বসে থাকলে হবে বুঝবো কি করে তাহলে আচ্ছা এটার মধ্যে একজনও নাই আচ্ছা যে তিনটা গ্রুপ সিলেক্ট করা হয়েছিল তার মধ্যে কোন গ্রুপের চারজনই বা যে কয়েকজন মিলে গ্রুপটা করেছো তারা সবাই আছো এরকম কি কোনো গ্রুপ পাচ্ছ এখানে আমার কথা কি বুঝতে পারছো তোমরা হ্যালো ग्रुपर मध्य ख्याल समथिंग टीचर पढ़ालो चल्लिस मिनट मिनट दें तुम भूले खुलले निजे इम्प्रुभमेंटर क्या करना की बोलो एक सीम्पल टपिक जो तुम्हें रिप्रेजेंट करते पार्टिसिपेंट दरकार से प्रेजेंट नहीं बस प्रब्लेम हम सीआर क्या बैचमेंट 
জয়েন করেনি কেন ম্যাম আমি তো জানাই দিছি তখন এই সকাল কয়টা যখন আপনি বলছিলেন সকাল বেলা হ্যাঁ তোমরা তো ক্লাস করো অনলাইনে এখানে তো কোনো প্রবলেম থাকার কথা না এট লিস্ট জয়েন তো করাই যায় আর প্রবলেম থাকলে তো আর 60% স্টুডেন্টের প্রবলেম থাকবে না 60 ও না এই মানে 88 জন স্টুডেন্ট 88 জনের মধ্যে তোমরা 20 জন প্রেজেন্ট আছো ম্যাম মনে হয় মানে হঠাৎ করে বলাতে কয়েক ঘন্টার মতো জন্য মনে হয় আসতে পারে না डायमंडन मैम और यहाँ तो मैं भी नेट प्रॉब्लम हूँ कौन से कल एक बार मैंने लास्ट क्लास सामने बार बेर हुए गए सामान के बोलते सिलो जाए मैं ठुकते पड़ते सिला प्रॉब्लम करते सामने का मंदिर खाने वो जो रिसेंट मैम डाउन कर लो ना वो ने कुल सारे मैं भी और और उसका ना आलो प्रॉब्लम हो से जाए मैंने ठुक के बेर हुए � ज कर नहीं प्रेजेंट कर उंड मैं कथा गुल खुबीचुनेट मैं 
না আমার কথা হচ্ছে কি তোমাদের মাঝে এই কেয়ারলেসনেস টা আসে কি করে আমার তো কখনো সাহস হয়নি আমার টিচার আমাকে কোনো কাজ দিয়েছে আর আমি সেটা না করে বসে আছি যেটাতে মার্ক আছে এটা কিভাবে সম্ভব মানে তোমাদের ব্যাচ গুলো এত বেশি উদ্ধত আচরণ করার পেছনের রিজনটা কি মনোযোগ <laughs> দেয় <laughs> <laughs> জানোইনা তারপরে কোন সুযোগ দেওয়া যায় কিনা ম্যাম এটা জিজ্ঞাসা করি তুমি যে কথা বলেছো যে তোমরা অ্যাটেন্টিভ ছিলে না তোমরা জানতেই না যে অ্যাসাইনমেন্ট হয়েছে এটা আসলে আমার জন্য লজ্জাজনক যে আমি ক্লাসে কথা বলে তোমরা সেটা শোনারও প্রয়োজন বোধ করো না আমি অ্যাসাইনমেন্ট তো ঠিকই নিবো বাট এবার যারা কষ্ট করে আমাকে অ্যাসাইনমেন্ট গুলো জমা দিয়েছে অবশ্যই তাদের কষ্ট আমি বৃথা করব না এটাও কাউন্ট হবে অ্যাসাইনমেন্ট ওয়ান যেটা থাকবে সেখানে তোমরা যারা জমা দেওনি তাদের মার্কস জিরো থাকবে যারা দিয়েছে তারা আসলে তাদের প্রেজেন্টেশন অ্যান্ড তারা যে প্রেজেন্ট করবে সে দুইটার উপর ডিপেন্ড করে তাদেরকে একটা মার্কিং করা হবে সে মার্কস দিয়ে দেওয়া হবে আর সেকেন্ড যে অ্যাসাইনমেন্ট টপিক ওটা আমি দিয়ে দিব তখন হয়তো তোমাদের যাদের মন চায় যে তোমরা প্রেজেন্ট ওটা অ্যাটেন্ড করতে চাও কারণ ওদের মার্কস দরকার নেই ভেরি গুড যদি দরকার না থাকে তাহলে দিও না আর যদি দরকার থাকে তাহলে দিও ঠিক আছে আমি তাহলে আজকে ক্লাস শুরু করি হ্যাঁ আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছ দিছিলেন এরপরে আর আগান নাই আমাকে অবশ্যই ইনফর্ম করবে 
আচ্ছা ঠিক আছে তোমাদের চার নম্বর যে লেকচারটা চার নম্বর লেকচারটা আমরা শেষ করে দিব আজকে আর পারলে পাঁচ নম্বরের টপিকটা তো চলে যাব তোমাদের চার নম্বর লেকচারের যে একদম লাস্ট টপিক অ্যান্ড চার নম্বর টপিক সেটা হচ্ছে ম্যাচিউরিটি ম্যাচিউরিটি বলতে আসলে ফাইবারের ম্যাচিউরিটি বলা হচ্ছে কটন ফাইবারের ম্যাচিউরিটি আসলে কটন ফাইবারটাকে আমরা কখন ম্যাচিউর বলবো ম্যাচিউরিটি কাকে বলে ম্যাচিউর ফাইবারের অ্যাডভান্টেজ গুলা কি फायबारेल आलोचना कतटुकुनिकोट लुम फायबार छोट फापाशुम देखा डिंग निर्भर 
फायबारेलफर्मे आनी सब चेन फायबर बेल मान नैचरल फायबर मध्य कटन मध्य सब चे भो देशे पिटाबो हाँ तो कथा ना बोलार टेंडेंसि क्या मान दी पारो तुम फायबर के देखा जाने क्वालिटी फायबर पाच फायबारेट कर ग्रोथ कंडिशन ग्रोथ कंडिशन साथ्रोप्रिएट ना कि अप्रोप्रिएट ना चेस्टा करते प्रब्लेम देखी क्लसिफाई करते कमप्लीटली तीन फायबर 
normal fiber with a well-developed cell wall and pronounced convolution in the raw state and become rod-like after swelling and show no continuous lumen. It was denoted by N. Thin walled fibers. Thin walled fibers are having the structure and characteristics that lying between normal and dead fibers. It is denoted by T. Dead fibers. Dead fibers appear ribbon like even after swelling. They are extremely immature fiber. If the cell wall thickness is a fifth or less than ribbon width. क्षमता रखे करो चूल विभिन्न जैगे इनोगेशन समय नाइफ दिए काटी रिबन कथा बला हम खूब थीन एक जिन फायबारमाल मैच्योर्ड बो कमेच्योर्ड बो कैम If they have maturity index between fifty to eighty percent, and if they have a maturity index between thirty to forty-five percent, and dead when they have it less than twenty-five percent. I mean, maturity index to the point that if I share more, then how? Then I'm going to have a look at the ripe turbo. If it's thirty to forty-five and more, then how? Then I'm going to have a look at the ripe. But if it's forty to forty-five, then how? Then I'm going to have a look at the dead fiber. रेशियो 
তো তোমাদের দুইটা ভাবে যে কোনো একটা ভাবে ম্যাথ আসতে পারে বা দুইটা ওয়েতেই আসতে পারে তোমার আসলে কি কি ভ্যালু দেওয়া আছে তার উপর ডিপেন্ড করে মেজার করতে হবে যে তোমাকে কোন ইকুয়েশনটা সলভ করে অ্যান্সারটা করতে হবে এখানে দেখো ম্যাচুরিটি রেশিও তারপর আইএসি পার্সেন্টেজ ফাইনেস এর উপর ডিপেন্ড করে ফাইবার কে ক্লাসিফাই করা হয়েছে যে তার কন্ডিশনটা কি যখন লেস দেন পয়েন্ট সেভেন ফাইভ তখন ম্যাচুরিটি লেভেল ভেরি লো যখন পয়েন্ট সিক্স থেকে পয়েন্ট এইট ফাইভ তখন লো যখন পয়েন্ট এইট সিক্স থেকে নাইন জিরো তখন মিডিয়াম আর যখন পয়েন্ট নাইন ফাইভ থেকে বেশি তখন বলা হতে পারে যে তার ম্যাচুরিটি লেভেল ভেরি হাই তোমাদেরকে যেটা হতে পারে যে তোমাদের যখন ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম আসবে ওই ম্যাথমেটিক্যাল টার্মে কমেন্ট করতে বলতে পারে যে তোমার যে রেজাল্ট এসেছে রেজাল্টের উপর তুমি কমেন্ট করো যে তোমার ফাইবার কোন ধরনের কমেন্ট করা বলতে বেসিক্যালি বোঝায় যে ফাইবারের ম্যাচুরিটি লেভেল কোথায় আছে ম্যাচুরিটি কি অনেক হাই নাকি অনেক লো নাকি ভেরি হাই নাকি ভেরি লো নাকি মিডিয়াম তখন তোমাকে এই ভ্যালুর সাথে তোমার যে ম্যাথের অ্যান্সার অ্যান্সার মিলালে যে পজিশনে তোমার ফাইবারটা থাকবে তোমাকে জাস্ট ওটা লিখলেই হবে আচ্ছা এখন আমরা দেখো একটু চেষ্টা করব ইম্পর্টেন্স গুলা বোঝার যে ম্যাচিউরিটির আসলে ইম্পর্টেন্স গুলা কি কি কেন আমরা ম্যাচিউরিটি সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি না জানলে কি কি প্রবলেম আমাদেরকে ফেস করতে হতে পারে আইডি টোয়েন্টি থার্টি সিক্স মোহাম্মদ সাইদ হোসেন তুমি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ আচ্ছা ঠিক আছে দেখো এখানে আমি যে স্লাইডটা ওপেন করে রেখেছি এখানে চারটা পয়েন্ট আছে তাই না আচ্ছা তুমি চারটা পয়েন্ট খুব সুন্দর করে বলবে এবং তোমার যদি কোনো কিছুতে কোনো পয়েন্টে কনফিউশন থাকে তাহলে তুমি আমাকে কোয়েশ্চেন করবে হ্যাঁ of uh, immature fibers shared uh, variation will occur the thinner the secondary uh, cell wall the lighter the shade will be <coughs> fineness the immature fibers uh, cannot pro uh, produce fine fabric and yarn immaturity decreases uh, the weight of the unit length of fiber and uh, the reduces uh, fineness as a result the accuracy of the test uh, is badly affected less yarn strength due to immaturity yarn strength reduces and for the for that uh, breakage of yarn occurs uh, during spin খেয়াল করতে পারি তাই তো मध्य तो ब्रेकेज कर फेले कि তো যখন ধরো একদম একটা জায়গাতে তুমি ম্যাচুর ফাইবার নিয়ে কাজ করছো আর একটা জায়গাতে তুমি অনেক বেশি ইম্যাচুর ফাইবার নিয়ে কাজ করছো তো ম্যাচুর ফাইবার মনে তো ডিগ্রি অফ সেল ওয়াল থিকেনিং যেটা সেল ওয়াল থিকনেসটা অনেক হাই আর ইম্যাচুর মানে হচ্ছে সেল ওয়াল থিকনেস নাই বললেই চলে তো তুমি যখন দুই ধরনের ফাইবার কে প্রসেস করাচ্ছো ওর তো লুমের মানে তো ফাঁপা অংশ তার মানে ভেতরে ফাঁপা আছে বাট মাঝখানে কিছু পুরো অংশ আছে যেটা হচ্ছে আমরা বলছি সেল ওয়াল থিকনেস তো ম্যাচুর ফাইবারের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সে যে পরিমাণ প্রেশার নিতে পারবে একটা ইম্যাচুর ফাইবার তার ভেতরেও ফাঁপা অংশ বা বাইরেও কোনো ধরনের থিকনেস নেই তো ডিরেক্টলি দেখা যাচ্ছে যে যখন ওই ফাইবার গুলাকে তুমি প্রসেস করতে যাচ্ছ মেশিনের সাহায্যে তার ব্রেকের ঝড়টা খুব ইজি হয় 
বিকজ ভেতরেও ফাঁপা আবার বাইরেও কিছু নাই বাট ম্যাচুর ফাইবারে কি হচ্ছে ভেতরে লুমেন ফাঁপা ঠিক আছে বাট তার বাইরে বিশাল বড় একটা জায়গা জুড়ে কি আছে সেল ওয়াল আছে তো যার কারণে তুমি যখন সেই ফাইবার কে প্রসেস করতে গিয়ে প্রেসারাইজ করছো ওপেনিং করার জন্য বা ক্লিনিং করার জন্য বা স্ট্রেটেনিং করার জন্য বা প্যারালাইজিং করার জন্য তখন দেখা যাচ্ছে ওই ফাইবারটা ব্রেকেজ হচ্ছে না তো ইমেচিউর ফাইবারে কি হচ্ছে ব্রেকেজটা যেহেতু বেশি হচ্ছে তার মানে কি সেখানে নেক্সট ফরগ্রেশন টেন্ডেন্সিটাও অনেক বেশি হবে थिकनेस नहीं मध्य शेड चले डाइंगशन डाइंग डायमिक्यूल के দেন বলা হয়েছে আরেকটা যে ফাইনলেস দা ম্যাচিউর ফাইবার ক্যান নট প্রোডিউস ফাইন ফেব্রিক এন্ড গান ইন ম্যাচিউরিটি ডিক্রিজেস দা ওয়েট অফ ইউনিট লেন্থ অফ ফাইবার এন্ড দাস রিডিউসেস ফাইনলেস অ্যাজ আ রেজাল্ট দা অ্যাকিউরেসি অফ দা টেস্ট ইজ ব্যাডলি এফেক্টেড এটা তো না বোঝার মতো কিছু ছিল না আচ্ছা লাস্টে বলা হয়েছে যে লেস ইয়ান স্ট্রেন যেহেতু তুমি ম্যাচিউর ফাইবার ইউজ করছো যেটা ব্রেকেজ রেট অনেক হাই থাকে খুব ইভেন্টুয়ালি সে ব্রেক হয় র্যান্ডমলি তার ব্রেকেজ হয় যার কারণে স্পিনিং এর সময় তার ব্রেকেজটা অনেক বেশি হওয়ার কারণে তার ইয়ান ইয়ান যদি ওই ওই ইম্যাচিউর ফাইবার দিয়ে করতে চাও তাহলে ওই টাইপের ইয়ান এর স্ট্রেনটা খুব পুয়োর হয় প্রোডাকশন লেস তো ডেফিনেটলি হবে যেহেতু ব্রেকেজ রেট অনেক হাই ফেব্রিক কোয়ালিটি ডেফিনেটলি ভালো হবে না বিকজ আন ইভেন সারফেস ক্রিয়েট হবে যার কারণে फायबारे माथा देखा बेर তো যদি এটা বেশি পরিমানে থাকে তাহলে ওই ইয়ান দিয়ে তুমি কোন ভালো ধরনের প্রোডাক্ট আসলে তৈরি করতে পারবে না লাস্ট ওয়ান ইজ প্রবলেম ইন স্পিনিং ডেফিনেটলি যে কোনো ধরনের প্রবলেম যেটা পুরো ব্লু রুম থেকে রিং ফ্রেম পর্যন্ত হচ্ছে বা ইভেন কন্ডিশনিং এ গিয়ে হচ্ছে সব ধরনের প্রবলেম হচ্ছে অ্যাট দা এন্ড স্পিনিং এর প্রবলেম তো ওটা ওখানে বলা হয়েছে এখানে দেখো ইমেচিউরিটির কারণে টেক্সটাইল প্রসেসিং এর কিছু ইফেক্ট পয়েন্ট আউট করা হয়েছে এগুলা কি বলবে আইডি টোয়েন্টি থ্রি ইব্রাহিম হোসেন ইমন আমাকে শুনতে পাচ্ছ আইডি টোয়েন্টি থ্রি ইব্রাহিম হোসেন ইমন আইডি জিরো জিরো সিক্স শফিক কামাল আমি যাদেরকে এখন রেসপন্স পাচ্ছি না আমি তাদেরকে অ্যাবসেন্ট করে দিব সেটা হচ্ছে আইডি টোয়েন্টি থ্রি আর আইডি টোয়েন্টি সিক্স তোমাদের দুজনকে আমি অ্যাবসেন্ট করে দিচ্ছি বিকজ তোমরা যাচ্ছ এখানে এন্ট্রি দিয়ে কোথায় যদি চলে গেছো বা ঘুমিয়ে আছো কিছু একটা হবে আচ্ছা আইডি থার্টি ফোর জি সাল আইডি থার্টি ফোর জি ম্যাম खबर 
uneven dyeing sheet problem in fineness measuring loss of yarn strength less production high production of short fibers আচ্ছা এখানে যে ইফেক্ট গুলো তোমরা পড়লে যেগুলো ইমেচিউর ফাইবারের কারণে হয় কোনটা কি এমন আছে যেটা বুঝতে পারোনি ম্যাম প্রবলেম ইন স্পিনিং মেইনলি এট দা কার্ট মানে কোন কার্ট কার্ট বলতে কার্ডিং প্রসেস যেটা বোঝাচ্ছে যেখানে তোমার মেইনলি ওপেনিং এন্ড ক্লিনিং টা হয় ব্লো রুমের পরে যে মেশিনটা কার্ডিং মেশিন যেটাকে বলা হয় ঠিক আছে তো কার্ডিং এ যেহেতু ওপেনিং এন্ড ক্লিনিং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কাজ দুইটা হয় কারণ ওপেনিং আর ক্লিনিং না হলে তো আসলে তুমি ওই ফাইবার কে কোনোভাবেই প্রসেস করতে পারবে না ফাইবার প্রসেসিং গুলা তো এর জন্য হার্ট অফ স্পিনিং বলা হয় কার্ডিং কে তো বেসিক্যালি যদি তোমার ইমেচিউর ফাইবারের পরিমাণ অনেক বেশি থাকে তাহলে যে প্রবলেমটা সবচেয়ে বেশি সবচেয়ে বেশি যে জায়গাটাতে প্রবলেম অ্যারাইজ হয় সেটা হচ্ছে কার্ডিং এ তো ওটাই এখানে বলা হয়েছে যে স্পিনিং এ প্রবলেম হয় অ্যান্ড সবচেয়ে বেশি হয় কার্ডিং সেকশনে इम्पसिबल हो जाए स्टैंडार्ड नाम डेड <laughs> फायबार <laughs> फायबार माइक्रोस्कोप स्लैड एंड स्प्रेड कैफली A drop of mounting medium such as sodium hydroxide is placed and covered with another glass plate. These 18% caustic soda spreads without any air bubbles and causes of swelling fibers. The presence or absence of convolutions is observed by placing the slide in the microscope. 
Mature fibers have a well-developed cell wall and appear rod-like after swelling. Immature fibers are ribbon-like with convolutions. Half-mature fibers lie in between these two classes. Half-mature tegula, but tegula properly mature fiber is not there, and properly dead fiber is not there. It is a medium position. The number of mature, half-mature, and immature fibers are counted, and calculations are performed. एक चीज़ तो वधे चार नंबर लेक्चरे लास्ट टॉपिक मैच्यूरिटी हम रार एक बार रिव्यू कर बो जो टोटल चार नंबर लेक्चरे वधे की की चीलो टोटल चार नंबर लेक्चरे चार तो टॉपिक चीलो लेंथ स्ट्रेंथ फाइनेस एंड मैच्यूरिटी लेंथ तो मोटे फाइबर लेंथ अशुले कोई धारणे तादे डेफिनेशन चीलो फाइबर मिजामेंट की टेक्निक्स कुला दावा चिलो जो सिंगल फाइबर मिजामेंट की फाइबर कॉर्ड जाए बा लेंथ मिजारिंग रोने कुला मेथड्स ऐसे कहने डिस्क्राइब करा हुए चिलो जहाँ मुद्दे तो वहाँ देखे शार्ली कॉम्स और टेन मेथड तो वहाँ देखे पढ़ने हुए चे क्लासे कॉम्स और टेन मेथड तो वहाँ देखे क्योंकुलेशन स्टाडी and the last one is two days one जेटर को बोला ची maturity खान तो वधे पढ़ना हो ची maturity काके बोले degree of cell wall thickening टकी degree of thickening ये शायद है वधे fiber condition की भावे हमरा compare करवो बा comparison करवो कतु थारों ने fiber आते अते cotton fiber के cross sectional view टक क्या मोन है maturity ratio की maturity की importance को लकी की टेक्सटाइल प्रोसेसिंग ए मैच्यूरिटी रिफ्लेक्ट कोला की की एवं की फावे कॉटन फाइबर ए मैच्यूरिटी डिटरमिनेंट करा जाए इटा चीलो तो मधे टोटल जे चार नंबर लेक्चर चार नंबर लेक्चरे लास्ट अखुन बोलो तो मधे चार नंबर लेक्चर ने की कारो कोनो कंफ्यूशन आते बा क्वेश्चन आते अच्छा मैं थोड़ा निलाम जो कारों को नो कंफ्यूशन ना है वेरी गुड अखो ना मैं तो वादे जो तीन टा ग्रुप्स सिलेक्ट करो चिलाम तीन टा ग्रुप पे मेंबर गुला की आप सो मुमता ही ना मीम तो आप ग्रुप पे बाकी तीन जोन की ऐशित से मैम अमर ग्रुप पे तीन जोन ना से आमिशा हो तान मोतिया बट डायमंड और माइक नस्टो आर बाकी जेतु टा ग्रुप आचे तादर मोते की शब्द आप सो ना क्या हमारे आवार रोल रिकॉल करा दे हो बे जेतु मोते ग्रुप में मैं कारा थी लोटा तो मोते मोने नहीं अच्छा अमी तो मोते रिकॉल करा है क्या रिकॉल वो हसीब विश्वास मुक्त आईडी 66 तानवीर आलम खान आईडी 20 शाखावत हुसैन आईडी 10 तो वाला तीन जोन क्या आप सो सिक्सटी सिक्स टू थाउजेंड सेवेंटीन सिक्सटी सिक्स टू थाउजेंड सेवेंटीन आईडी टेन शाखावत आईडी टेन सुनते बच्चों में के हेलो आई 2017 आईडी टेन सुनते बच्चों
কারণই মাইক ভালো না সবার মাইক নষ্ট হয় প্রেজেন্টেশন তাহলে কিভাবে দিবে এত মাইক নষ্ট হলে আচ্ছা রোল কল করো কে আই ডি कान बड़ बड़े दिन शुने जिहादुल इसलम जिहद तुम बचर धरे क्या Thirty-five, thirty-six, thirty-seven, thirty-eight, thirty-nine, thirty, thirty-three, thirty-four, thirty-four, thirty-five. 
36 yes ma'am 38 yes ma'am 39 yes ma'am 40 yes ma'am 41 yes ma'am 42 yes ma'am 43 yes ma'am 44 present ma'am 45 46 47 Yes ma'am 48 49 50 51 52 53 54 55 56 56 ma'am 56 sir ma'am 56 sir अच्छा फिफ्टी फाइव नहीं फिफ्टी सेवन यस मैम फिफ्टी एट फिफ्टी नाइन फिफ्टी नाइन सिक्सटी सिक्सटी वन सिक्सटी टू यस मैम सिक्सटी थ्री Sixty-four, sixty-five, sixty-six, sixty-seven, sixty-eight, sixty-nine, seventy-one, seventy-one, seventy-two, seventy-three. Seventy-four. Yes, ma'am. Seventy-five. Yes, ma'am. Seventy. Seventy-six. Seventy-seven. Seventy-eight. Seventy-nine. Yes, ma'am. Eighty. Yes, ma'am. Eighty-one. Yes, ma'am. Thank you. Hello, hello, hello. Two thousand eighteen, डे रेसपन्स कर चले ग না আমি দিয়েছি আমি মেবি তোমাকে দেখেছি আচ্ছা 2017 আইডি 20 2017 আইডি 20 66 আইডি 66 
শোনো ওদের যাদের মাইকে প্রবলেম রেজ হ্যান্ড করো বিকজ এতগুলো মেসেজ করলে হয় কি মেসেজ গুলো অনেক উপরে চলে যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে তোমরা তখন তারপর অ্যাবসেন্ট হয়ে যাবে আচ্ছা কেউ মিস করেছে এমন কেউ আছো রোল রোল কলে মিস করেছো নিজের রোল নাম্বার বলার ছিল আমি বলেছি যারা জমা দেয়নি তাদের কথা ঠিক আছে আমি তোমারটা পেয়েছি যেহেতু আচ্ছা ঠিক আছে সবাই ভালো থাকো আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম